sekali kita syukur pada Allah Subhanahu taala kita berada dalam edah pemilihan parti terbuka kepada semua ahli-ahli parti dan saya kira persaingan kali ini cukup cukup hebat dan rancak memandangkan semua saya yakin semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan kali ini semuanya bermatlamatkan untuk mengembalikan kekuatan UMNO disebabkan ujian kekalahan yang kita hadapi dan kemudian pada waktu yang sama juga hasil usaha kepimpinan parti kita untuk mengembalikan kekuatan parti dengan uh, terlibat dalam pembentukan kerajaan uh, 30 menjadi satu nombor yang boleh dikategorikan sebagai orang katalah nombor keramat <tid> tidaklah keramat yang berkaitan dengan soalan akidah tetapi ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala uh, nombor tersebut menjadikan mana-mana pihak tidak dapat membentuk kerajaan jadi atas asas itu setelah pembentukan kerajaan parti perlu perlu bersiap sedia untuk berhadapan dengan uh, pemilihan ataupun minta maaf PRN 6 PRN yang bakal kita hadapi tentunya perlu jentera yang kuat jentera yang yang bersolidariti jentera yang berpadu satu ketumbukan satu kebersamaan untuk kita ke depan pemilihan kali inilah saya berharap uh, ahli-ahli AMNO uh, dan para perwakilan semua membuat pilihan yang tepat Membuat pilihan yang sebaik mungkin Untuk kelangsungan parti kita Ini bukan soal orang tertentu Tetapi ini soal uh, kelangsungan Perjuangan kita Demi agama, bangsa dan juga negara Sebab itu uh, banyak perkara yang Saya kira perlu diperhalusi Soal uh, Dinamika uh, UMNO uh, Dalam situasi sekarang Lanskap politik yang pada saya Berubah uh, selepas Puluhan tahun kita ada rakan-rakan uh, yang bersama dengan kita daripada PH uh, yang tu saya katakan tadi kedinamikan uh, amno itu perlu ditonjolkan uh, di samping uh, kita menjaga unity perpaduan sesama kita yang perlu di strengthenkan diperkukuhkan dari masa ke semasa yang membawa impak kepada perpaduan rakyat umumnya dan demikian juga uh, saya kira uh, parti uh, berusaha untuk memulihkan image Ha, parti sendiri dan uh, kita juga uh, berharap uh, uh, kekuatan kita itu akan kembali uh, dan mendapat kembali kepercayaan rakyat di bawah ha, hari ini pun beberapa kes kepimpinan uh, pakatan uh, atau perikatan nasional uh, telah mula uh, di, didakwa dan saya kira itu uh, salah satu perkara yang sebelah sana pun perlu bermuhasabah jangan asyik menunding jari ke sebelah sini dan demikian juga sebelah sini jangan asyik menjadi ke sebelah sana kita perlu fokus kepada pembangunan rakyat dan uh, kebajikan rakyat yang perlu diberikan perhatian khusus oleh kepimpinan negara saya kira uh, memimpin mula di dalam UMNO ini sebenarnya ramai dan uh, uh, bermula daripada pilihan raya yang lepas uh, parti telah memberikan ruang yang begitu besar kepada calon-calon muda uh, Uh, ada yang menang dan ada yang kalah dan tewas Satu pengajaran dan pelajaran uh, Kepada yang kalah Dan juga pengajaran kepada yang menang uh, Yang menang perlu bekerja keras uh, Untuk kembalikan kepercayaan rakyat uh, Kepada parti Dan demikian juga yang kalah Perlu berusaha lebih keras Untuk melakukan hal yang sama Jadi saya kira keterbukaan ini Menggambarkan betapa Ahli-ahli parti sendiri Begitu serius untuk terlibat sama dalam uh, memberikan nafas baru kepada perjuangan UMNO ha? uh, Di samping kita ada rakan baru Kita juga ada pembangkang di sebelah sana yang saya kira tiap-tiap hari uh, Berjenaka di dalam Dewan uh, Cuit mencuit antara satu dengan yang lain uh, Dan mana saya harapkan kita di luar ini fokus kepada strengthen parti kita Dengan suara-suara baru Di samping menerima nasihat dan guide daripada Kepimpinan yang senior Itu kita tak boleh tinggalkan Perlu ada mereka bersama dengan kita untuk Terus membimbing Di samping yang baru Membuka langkah baru Membuka rencak yang baru Di pentas lanskap politik Yang juga pada saya baru pada hari ini okay, Saya saya sebut berulang kali Tanggungjawab ataupun Kepimpinan ini adalah satu amanah Bila ia merupakan satu amanah Uh, dia tanggungjawab yang besar 
Kata Nabi di dalam hadis Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati Setiap daripada kalangan kita itu ada tanggungjawab Dan setiap orang yang bertanggungjawab Perlu bertanggungjawab atas tanggungjawab yang diamanahkan ke atasnya okay? Sebab itu dalam hadis yang lain Kata Nabi Jawatan ini Kepimpinan ini adalah amanah Wa innaha yawmul qiyamah khizyun wa nadamah Tetapi di akhirat Kepimpinan dan jawatan ini Dia boleh bertukar menjadi penghinaan Dan boleh bertukar menjadi penyesalan Bagi orang yang tidak bersedia Untuk melakukan Nak jawatan, berebut, bertanding Tetapi apa yang dilakukan Tak dilakukan apa-apa Jadi perlu bermuhasabah Perwakilan di bawah Di bahagian ke Di peringkat pusat ke uh, uh, Semua di bahagian-bahagian lah uh, Ketika mana nak buat pilihan Sama ada di bahagian ataupun di pusat Lihat nilai calon-calon tersebut Amanah yang diberikan ke atas mereka Adakah dilaksanakan sebelum ini okay. Ini satu pengajaran Supaya next kepimpinan parti yang akan datang Mereka tahu Nak jadi ketua Mesti kena laksanakan tugas dan amanah Bukan masa pemilihan Baru nak turun Baru nak jumpa orang Baru nak buat program Baru nak No okay. Kita tujuan jadi pimpin nak buat apa sekarang ni Nak kerja untuk mengembalikan kepercayaan daripada parti Bukan tujuan untuk mengukuhkan kedudukan kita sebagai pemimpinan parti no. Tujuan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada parti Itu saya ulang ha? Itu penting